太子到！父皇，陛下，这这这就是他，陛下。那天我在万佛寺看到的人就是他，而且我那天敲击佛像的时候。他还一脸的慌张。如果他不知道佛像是泥塑的，为什么要慌呢？九公主说的这是什么话？我奉命督造佛像，对佛像稍微紧张些，有什么过错？那我问你，你铸造佛像的头是哪儿来的？自然是户部拨的。户部拨的，告诉你吧，我和翼王已经从户部查过了。李朝每年的铜产量不超过三十万斤，这其中呢，十万斤是用于钱币铸造的。可是现在在市集上居然有两倍于官钱的私钱在流通，也就是说，现在市面上的铜产总量超过了三十万斤。如此说来的话，你这铜的来源恐怕不简单吧？你羽翼王竟敢私自查阅我户部的账册，我奉命修订地方志。查阅文书典册时，也是无意间看到的。陛下，臣不知何处得罪了翼王殿下和九公主，平白无故遭此责难，请陛下给臣做主。太子，这件事你怎么看？父皇，儿臣与李燕关系交好，恐有帮亲之嫌。不敢妄议此事，朕许你说。李燕督办万佛寺佛像，事事亲力亲为，虽说不是没有一点差错，但也是尽心尽力。如今挪用佛像用铜，那是大罪。儿臣相信李燕不会做出这种事情。现仅凭九公主一面之词。恐怕不足为信。你什么意思啊，陛下？小峰不懂朝堂之事，我也跟别人没有什么仇怨，可是我只是受命于圣上，想知道事情的真相罢了。如果他们不相信，大可以去万佛寺打开佛像看看。陛下，如今佛像已经享有供奉，如果现在打开，只怕会惹怒天下信徒，且此举有违佛道。只怕会惹来无妄之灾呀、啊，陛下！你们造假佛像，难道就不有违佛道吗？若打开佛像没有问题，反惹来天怒人怨，后果谁来承担？这岂非两难？不破开佛像，又怎么能知道他有问题呢？陛下。不破开佛像，也可以辨明真假。你有办法。如果佛像是泥塑的，那就和户部记载的铜的重量不一样，所以，称称不就知道了？好，就这么办吧，以防有人当中做什么手脚。曾先，在，你带神武军即刻封寺，明日。有朕亲临彻查。是，陛下。陛下，铜像的重量
与户部的记载一样，不差分毫。九公主，如何呀？还需要再验一尊佛像吗？陛下，我亲眼看见有人给泥塑佛像刷铜粉，这佛像一定是有人掉了包。启禀陛下，昨日微臣亲自在万佛寺守了整夜，佛像绝无可能被人掉包。不可能，我亲眼看见的。有人拿性命做了军令状。看来今日是要当众耍赖呀、啊！李燕，得饶人处且饶人。九公主又不是军武之人，立什么军令状啊？咱们只当是搭了个戏台子，陪九公主和五弟看了场戏罢了父皇，九公主既然坚称亲眼所见，儿臣以为何不依九公主所言，再查一尊佛像？胡闹！你把皇家颜面当儿戏了九公主，以后这种事情要多跟我商议才是。一王殿下。谢谢你刚刚替我说话，不必。这件事是我把你牵扯进来的，没道理让你一个人担了委屈。但是，就到此为止吧。你好自为之。殿下呀，你糊涂啊！今日怎么可以拦住皇上说那样的话呢？他在前面冲锋陷阵，我总不能做缩头乌龟吧？况且此事因我而起，我总得给他个交代。今日殿下贸然行事，必然会惹得高相不快。我们还没有站稳脚跟，不能和高相交恶啊！是，高相那边我会处理。殿下，日后行事一定要三思而后行，万不可感情用事。啊、哦，是，程英明白。九公，殿下，深夜至此，不知是为……九公，您上座。为何？您上座。为何？嗯，来，坐。殿下到底为何？我特意前来给九公赔罪。是我行事鲁莽，阻乱了舅公和表舅给我安排的一盘好棋
，才会酿成如此大错。殿下尚显年轻，行事冲动，可以理解。九公，我当时只是想，事已至此，九公主身份尊贵，总要有人帮她说话才行，我就站了出来。是我太冲动了，以后我一定谨遵舅公和母后的教诲，不会再擅自行事了。罢了罢了，吃一堑长一智，殿下长记性便是。是。哎呀，我今天一想到那李承寅上赶着去挨骂的样子，我就想笑。他跟那西周九公主，这下可成了天底下最大的笑话。<笑>爹，你下来。哦哦哦！今日之事还要多谢叔父，幸亏您行事缜密，将一切料理好，把佛像调包，要不然，我跟李燕可真是跳到黄河都洗不清了。殿下言重了。姜还是老的辣，李承寅背后有高相又如何？那还是不如我爹呀、啊！你给我闭嘴！捅那么大个娄子，脑袋都快搬家了。爹，这不是都解决了吗？哼，连个黄毛丫头都对付不了。我，要不是他日后要成为太子妃，我早就给他做了。此事虽然就此打住。可如今老五把我们底下的账都给查了出来，我们什么都动不了。武帝知道的实在太多了，着实让人不安呐。要我说啊，就该把这老五给做了，省得他没事跳出来乱咬，休得胡言乱语。这是上京，不是西境。叔父说的不错，这里是上京，便要用上京的法子。看来殿下又有新的妙计了。玉，殿下，瑟瑟，你怎么来了？进屋，走。来，你若是要来。叫下人通报一声不就行了？何必一个人在外面站那么久？我今日听了宫内发生的事情，便心焦不已，只想赶紧能见到殿下。我不是来责怪殿下的，我知道殿下做事一定有自己的道理。不论如何，瑟瑟都会支持殿下。瑟瑟。你有心了，但是殿下与那九公主，是，我与她，只是一起奉圣命查案而已。她是准太子妃，殿下总要把握好与她相处的分寸，免得落了外人口实，传出一些不好听的话来。外人都知道你我情投意合，哪还会传什么闲话呀？瑟瑟有殿下这句话，便什么都安心
，小风，牛牛、洛西，你们可来了。今天外面这么大的雪，我都以为你们今天不来了呢。怎么会不来呢？好不容易才向太奶奶讨来的。我看呀，你是打着小风的幌子向太奶奶讨来的吧？哼，也不看我是为了谁。我可是听说了，某人今天要去，才巴巴的赶着今天呢。哼，哦。这雪大才好呀，我们可以泡着温泉，一边赏雪一边喝茶，这才是人间美事。别说了，我们即刻出发，还能赶得及申时进温泉池。那我们现在赶紧走吧，走。走，走小芳，我带你找永宁。好美啊！哎，哎，这永宁跑的可真快，我们不过就绕了两步路，他都已经进去了。哎，嘘，别说话，我吓一吓他。好，走。殿下，你没事吧？别回头，带罗西下去。是。走。你还不快走，非礼勿视！是你自己闯进来的，为什么让我走？好没道理啊！你若是不想走，我倒是无所谓。我还就不走了，你能把我怎么样啊？哼我是你的克星，你一见我就头疼啊！哎，好在我不用娶你啊。那我还要谢你不娶真呢。有温柔贤惠的赵姑娘，这当然是天底下最好的亲事了这是太子殿下，没撞到你吧？真是没想到你也在此处，你是要去哪儿啊？我找不到洛西了。我方才见个人急匆匆的去了侧殿，倒像是洛西的样子。哦，小风。这个九公主，明明要嫁给你，为何见到你就要逃啊？她又能逃到哪儿呢
你这是佛像撑得不过瘾，连太子的事情你都要管啊？啊？这是我的奴婢，就算要惩罚，也自有公规去罚他，还轮不到你来用死刑。这个贱婢，她惊了太子的马。别说我鞭刑她，就算她死个一百次，也不可惜。怎么罚，也是我这个做主子的说了算，不劳世子费心了。长儿，起来，我们走。是。义王，莫非这贱婢是你的相好？你这样护着她。身为世子，嘴巴还请放干净点儿，别跟个吓得奴才似的。你说什么？皇兄。弟弟自会处置手下的人，这奴婢我就先带走了。走，五弟今日这个奴婢顶撞了我，我要将她留下，带回府里惩罚。难道你认为我处事不公吗？弟弟不敢，亮也不敢。皇兄，你我之间也不至于因为一个奴婢闹得不愉快吧？既然皇兄想要亲自处罚，那我过几日便派人去皇兄那把人领回来，还请皇兄给弟弟几分薄面，留他个活路。小风。洛西，永宁，怎么了？永宁，你知道吗？方才五哥与李燕居然因为一个侍女打了起来，五哥被太子带来的人制住，之后便怒气冲冲的走了。这么严重啊？嗯，那裴少将军怎么样了？走了。你现在去追，或许还来得及。洛西啊，你们用过晚膳了吗？回太子哥哥，还没有。哦，这个时候回宫，在路上就错过晚膳了。我已经让人准备了，一道用过了，再由我送你们回宫吧。呃、啊，不用了，太子爹小风，你好像很爱喝这碗银耳雪梨汤啊。嗯，这个挺好喝的。女孩子就喜欢甜食。你若爱喝，我这一碗让与你。哎，不用了，太子殿下，我怎么能要您的东西呢？无妨，日后咱们就是夫妻。莫说是一碗汤，你要什么？我都会给你，谢谢太子殿下。
，就算爱喝也喝慢一点，免得噎着了。嗯。有宁洛西，你们是否也想要些甜品？不用了，太子哥哥。小峰，小峰，你怎么了？你怎么了？小峰，小峰，小峰，小峰，皇上驾到。见过见过圣上，见过见过娘娘，怎么会中毒的啊？现在怎么样了？启禀圣上，九公主中的毒分量不轻，微臣暂时为九公主施针，缓解毒发。但若九公主三日之内不能服下解药，恐怕那还不去配解药？九公主中的毒实在奇特，微臣微臣也看不出来究竟所中何毒。我告诉你，无论如何一定要把她救醒。是，封锁离宫，好好审查，一定把凶手找出来。儿臣领命。查的如何？快说！回禀圣上，微臣细细查验过昨日九公主石案上进过的食物，除了一碗银耳雪梨之外，其余的都没有毒。启禀圣上，臣已经亲自盘查了离宫膳房所有人等，并无可疑之处，离宫上下也未发现藏毒之处。那这两日？有谁进过离宫？回禀圣上，太子殿下，奴才鲁平章是离宫内侍的总管事，至昨日以来，只有太子殿下、翼瓦、永宁公主、洛西公主、西周九公主、李世子带的人进过离宫。翼王因为是昨日午时才到的，原本定的是今日用过午膳便离开。但昨日有时便和裴将军一起离开了。永宁公主、洛西公主、九公主是申时到的，太子殿下与世子是申时末到的。除此之外，除了跟来的几位随从，再无他人入离宫。你给我说清楚，翼王他为什么提早离开？呃，翼王是是因为。圣上，翼王昨日与臣险些打了一架才走。李燕，圣上面前休得无礼。圣上让说清楚。继续说。昨日翼王的一个婢女，惊了太子的马。于是微臣，想替太子教训教训这个婢女。谁成想，臣还没有说几句话，便被翼王给拦住了。臣也险些，被翼王给打了。后来多亏了太子殿下，前来苦苦相劝，翼王才敢罢休。翼王那日带了裴将军，看他二人的势头，要是打了起来，只怕是连太子也要一起打呀！住口！圣上向来希望我们兄弟和睦，今日我没拦住他们，便是我的不是。父皇，都是儿臣的错。鲁平章，你继续说。是。奴才细细盘查了膳房的人，膳房也无外人去过。圣上，若是没有外人，那便是有内鬼呀、啊。那到底是谁送的甜品？回禀圣上，是奴才负责送的甜点，但一王的奴婢婵儿在殿外就拿走了食盒，是他亲自送到殿内的。莫要胡言乱语，奴才却是亲眼所见的。把人带上来
。是，把人带上来。圣上，奴婢冤枉，奴婢冤枉啊！启禀圣上，我们去捉拿此婢女时，她正在汤池子边将这点东西倒进池子里